చూడండి ఒక ఉస్మానియాలో యూనివర్సిటీలో విద్యా కోసం అయి ఎగిసినటువంటి ఈ యువ కిషోరం ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఒక ఎంపీగా మారిండు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదువుకొని ఏమంటున్నాడు అంటే రాహుల్ గాంధీని దమ్ముంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి రమన్ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఒకవేళ వచ్చేది గిచ్చేది ఉంటే రాహుల్ గాంధీ క్షమాపణ చెప్పిన తర్వాత వచ్చి రావాలి లేకపోతే అంత చూస్తామన్న విధంగా మాట్లాడతాం బల్కసం నేను ఏమంటున్నానంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చిన తర్వాత ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయ్యింది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు నీళ్లు నిధుల నియామ కోసం నియామకాల కోసం తమ ప్రాణాల సైతం అర్పించి తన వర్గాలకు తన రాష్ట్రానికి మేలు జరగాలని అనుకున్నారు కదా మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చిన తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అనేది ఎన్ని కళాకాంతులతో వెలిగిపోతుందో అని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ చూడాలనుకుంటున్నాం కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గుండెకాయ అయినటువంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని తన తెలివి తేటల ద్వారా ఎంత గొప్పగా తీర్చిదిద్దిండో అని చెప్పి ఎన్ని అవకాశాలు ఎన్ని విధాలుగా విద్యార్థులకు ఎన్ని ఆడిటోరియంలు కొత్తగా కట్టి ఏర్పాటు చేసిండో అని చెప్పి అవన్నీ చూడాలనుకుంటున్నాడు రాహుల్ గాంధీ గారు ఇక్కడ మే ఆరున్న వరంగల్లో రాహుల్ గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ బహిరంగ సభకు హాజరై దాని తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రానికే గుండెకాయ ఉవెత్తిన ఉద్యమాన్ని ఎగిసి పడేలా చేసినటువంటి తెలంగాణ అమరవీరులు నిజంగా ఇంత గొప్పవాళ్ళు కదా ప్ర దేశాన్నే అబ్బురపరిచేలా ఉద్యమం చేసిరు కదా తమ ప్రాణాల సైతం లెక్క చేయకుండా అగ్నికిరలై మంటల్లో మండిపోయారు కదా అలాంటి ప్రాంతాన్ని మళ్ళీ చూస్తే కేసీఆర్ గారు ఆ విప్లవాన్ని ఆయన ఆలోచనతో ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దిండో ఎంత గొప్పగా వెలిగిపోతుందో ఎన్ని లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చిండో ఆ ఉద్యోగాల గురించి ఎన్ని లైబ్రరీలు కొత్తగా కట్టిండో ఎన్ని ఆడిటోరియంలు వచ్చినాయో ఎన్ని గ్రౌండ్స్ ఏర్పాటు చేసిండో ఎంతమంది లెక్చరర్స్ను ఎంతమంది విద్యా వ్యవస్థను డెవలప్ చేసిండో తెలుసుకొని దేశానికి ఆదర్శంగా చెప్పుదామని అనుకున్నాడేమో రాహుల్ గాంధీ ఆ విధంగా వద్దామనుకున్నాడు ఆ వద్దామన్న సందర్భం లోపల కాంగ్రెస్ నాయకులు కొంతమంది ఆ మాట చెప్పారు అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అపర మేధావులు అయినటువంటి వీళ్ళు ఏళ్ళదంటే వీళ్ళ కొంతమంది టీఆర్ఎస్లో ఉన్న బ్యాచ్ అది కూడా దళితులు వీళ్ళది ఏంటంటే ఏకుడు జోకుడు ఏకుడు అంటే ఏంటంటే అవతల పార్టీ కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ ప్రెస్ మీట్ పెట్టంగానే వీళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా రావాలి వాళ్ళని ఏకాలిగా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏది పడితే అదే మాట్లాడాలి తర్వాత రెండో పని వీళ్ళది ఏంటంటే జోకుడు జోకుడు అంటే తన అధినేతను ఇక ఎత్తుకుంటారు మీదికి మీదికి ఎత్తుకొని నువ్వే అది ఇక లేదు ప్రపంచంలో దేశుడు యుగ పురుషుడు చాలా చేసిండు అవి చేసిండు మీ రాష్ట్రాల్లో దళిత బంధులు ఉన్నాయా మీ దా మీ మీ రాష్ట్రాలలో ఏంటివి దళిత బంధు వృద్ధాప పెన్షన్ ఉన్నాయా అవన్నీ ఏ రాష్ట్రాలు లేవు కాంగ్రెస్కు ఏడున్నది క్యాడరు కాశీ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు కాంగ్రెస్కి ఏమి లేదు అసలు అని చెప్పి చెప్తుంటూ మీ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైనా అంబ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిరు అని చెప్తా ఉన్నాం ఒకటే వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ బాగుంది భారతదేశంలోనే అత్యధిక రాబడి కలిగినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చిన తర్వాత పదిహేడు వేల కోట్ల రూపాయల మిగులు బడ్జెట్లో ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్రం ఎందుకు నాలుగు లక్షల కోట్ల అప్పులకు వెళ్ళిపోయింది అది తెలుసుకోవా బల్క సుమన్ మిస్టర్ బల్క సుమన్ అండ్ టీమ్ తెలుసుకో కాశీ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఇంత మిగులు బడ్జెట్ ఉన్న రాష్ట్రం లోపల ఏ రాష్ట్రం అన్న ఇంత దరిద్రంలోకి వెళ్ళిపోయిందా ఇంత ఉన్నతమైనటువంటి విలువలు కలిగినటువంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఉద్యోగాలు లేకుండా ఘోరమైన పరిస్థితులు గడుపుతున్నారా ఎనిమిది సంవత్సరాలైనా కొత్తగా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి చదువుకోవాలని చెప్పి పిట్ట కథలు చెబుతున్నటువంటి మీరు కేవలం కానిస్టేబుల్ తూతూ మంత్రంగా కొన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఏమన్నా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు మీ అనాయలు ఉంటే బ్యాక్ డోర్ దాన్ని నింపుకున్నటువంటి దొంగలు మీరు మీరు మాట్లాడుతుంటే ఏం చేస్తారు బల్కసుమా మీరు అంతా కలిసి చంపుతారా వచ్చిన వాళ్ళను ఏమనుకుంటారు మీరు అసలు మానసికంగా ఎప్పుడో మీరు ప్రజ యువతను చంపేసిరు ఎవడు ప్రశ్నించినా ఏమేం చేసిరు మీరు ఉద్యమాలలో కోట్లు సంపాదించిన కొడుకులేమో అడ్డగోలిగా తినుకుంటూ దాచుకుని దోసుకుంటుంటే ఉద్యమాలలో పనిచేసిన వాళ్ళు అందరినీ జైలుకు పంపించిన చరిత్ర మీది కాదా పంపలేదా 
మందకృష్ణ మాదిగ జైలుకోలేదా అద్దంకి దయాకర్ జైలుకోలేదా తీర్మార్ మల్లన్న జోలుకి జైలుకోలేదా రఘు జో జైలుకోలేదా ఇంకా తెరవలు మాని వందలాది మంది జైల్లో పెట్టారు ఎందుకంటే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ప్రజల తరఫున మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు జైలుకి పెట్టిన జైలుకు పంపించిన నువ్వు ప్రాణాలు తీసిన పోయేతోడు సాగు నలభై సంవత్సరాలు అయిపోయిన సాగు బతుకు ఎవడు ఎరగడు కానీ కొంతమంది మీ బతుకుదరు కోసం మీ డబ్బుల కోసం మీ అనుయాయుల కోసం మీ బతుకుదరు కోసం మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఏం కావాలంటే జోకుడు కావాలి మీకు పబ్బం కావాలి మీకు పదవులు కావాలి రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలంటే రాజ్యాంగా మార్చాలి రాజ్యాంగాన్ని కడియన్ శ్రీ గారి మీద అది గువల బాలరాజు ఒక మీద అది మీరు ఒక మీద అది మీరు ఏం చేస్తారంటే రాజ్యాంగాన్ని మారదంటే తప్పేముంది అందులో అందులో తప్పేముంది రాజ్యాంగాన్ని మార్చాల్సింది అంటుంది తల తోక తెలవనటువంటి మీలాంటి మీలాంటి దౌర్భాగ్యమైన బుద్ధి కలిగినటువంటి వాళ్ళంతా ఏం చేసినంటే అంబేద్కర్ తన పిల్లల ప్రాణాలు కూడా చూసుకోకుండా ఈ దేశానికి కావాల్సినటువంటి దిశా నిర్దేశ భారత రాజ్యాంగాన్ని రాస్తే ఓనమాల్ రాణవాడు ఓనమాల్ రాణవాడు కూడా ఈ భారత రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తుంటే సిగ్గు లేకుండా వంత వాడుతారు ఎందుకు మా అందరికీ డబ్బులు లేకున్నా ఇండ్లు లేకున్నా బతకలేని పరిస్థితిలో ఉన్నా కానీ ఒక ధైర్యంతో బతకాలని అనుకుంటున్నాం తప్ప జోకి జోకి బూట్లు నాకి బతకాలనేటువంటి బతకొద్దు ప్రజల కోసం పోరాడాలి ప్రజలకు ఏం జరుగుతుంది అసలు రైతు మంది ఎన్నన్నా ఇస్తున్నారు అంటే ఉన్నటువంటి దరిద్రమైనటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి ఇంతవరకు ఇన్ని ట్యాక్సులు రిజిస్ట్రేషన్లో ఇంతవరకు వసూలు చేస్తున్నది పెట్రోల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలంతా వసూలు చేసే రాష్ట్రం ఎక్కడైనా ఉందా రిజిస్ట్రేషన్లు భూములు భారతదేశం లోపల నిజాం పరిపాలన కాలం లోపల ఉన్నటువంటి భూములు అన్ని గవర్నమెంట్ భూములు ఉంటే సమగ్ర సర్వే చేసి భూములను మొత్తం చేసి రియల్ ఎస్టేట్ దంతాకు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని గబ్బు లేపినటువంటి ప్రభుత్వం మీది కాదా మీరు ఏమో చేసిరా అని చెప్పి తెలుగునొల్ల కల్లా పొల్ల కథలు చెప్పి వృద్ధాప పెన్షన్లు రైతు బంధు అంటారు తప్ప రైతులను నట్టేట మనిషి ఏ రైతు దగ్గర మ్యాక్సిమం అందరు భూములు అమ్ముకొని నూటికి తొంభై శాతం ఉన్నటువంటి పేదల దళిత బహుజనులకు మెయిన్గా దళితులకు భూములే లేదు మీ బోడి పోయినటువంటి రైతు బంధు ఎవరికి పనికిస్తుంది మిస్టర్ బలకృష్ణ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే రాహుల్ గాంధీ రావద్దు వస్తే మీ ఆరాచకాలు మీ బయట పడతాయి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలు ఏంటి ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడైనా ఉస్మానియాకి పోయిరా ఉస్మానియా క్యాంపస్లో ఉదయించిన కిరణమా వీర తెలంగాణం అన్నటువంటి సాంగ్ ఏడుంది ఆ సాంగ్కి ఏమైనా విలువ ఉందా మీరు ప్రజలను వాడుకొని విద్యార్థులను రెచ్చగొట్టి వాళ్ళే మళ్ళా తెలివైన వాళ్ళైతే మనం దుర్మార్గం మనం దొంగలం కాబట్టి మనం అంత చూస్తారు కాబట్టి వాళ్ళను ఉస్మానియా క్యాంపస్లో ఒకటే పీజీ చేయాలి రెండో పీజీ చేయడానికి అరవుడు కావాలని చెప్పి రూమ్లకు రానియకుండా మెస్ ఫీజులు రిలీజ్ చేయకుండా ఎక్కడికక్కడ నిర్బంధం చేసి ఈ పేద విద్యార్థులను రోడ్డున పడేసినటువంటి ప్రభుత్వం మీది కాదా ఇప్పుడు మూడోసారి అధికారం రావడం కోసం ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నటువంటి కళ్ళబొల్లు మాటలు చెప్పి ప్రకటనలిచ్చి ఇది రైతు బంద్ రైతు బంద్ అయినా దళిత బంద్ అయినా మీ ఉద్యోగ ప్రకటన అయినా ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల ఇమ్మీడియట్గా అవసరమైనటువంటి ఉద్యోగాలను ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత మీకు గుర్తొచ్చిందా కేవలం కానిస్టేబుల్ పోస్టులు వేసి తూతూ మందులంగా చేస్తారా ఎన్ని అటెండర్లు లేరు ఆఫీసులలో పోయి సెక్రటరేట్ చూడు సెక్రటరేటోడు ఒక మామూలు వ్యక్తి ఛాలెంజ్ చేద్దాం ఒక మీడియాని పెడదాం అక్కడ సీక్రెట్ కెమెరాలు పెడదాం ఒక మామూలులో ఒక ఐదు ఆరు మందిని పంపిస్తాం ఒక పది రోజులు టైం ఇస్తా ఎవడన్నా సెక్రటరేట్ పోయి ఒక పని చేసుకొస్తే నేను గుండు కొట్టుకొస్తాను ఏ ఆఫీసుల పని కాదు ఎందుకంటే అది కేవలం కేవలం కేసీఆర్ చెప్తేనే కేటీఆర్ చెప్తేనే చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ వాళ్ళు అనుకుంటే తప్ప ఈ రాష్ట్రంలో ఏ పనులు జరగవు మీరు ఏది అనుకుంటే అదే చేస్తారు ఇది ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి పాలన ఈ పాలన మీరు ఏమనుకుంటారంటే రైతు బంధు మేము ఇస్తున్నాం కాబట్టి మా అంత మేధావులు ఎవరు లేరనుకుంటారు కానీ మీరు రాష్ట్రాన్ని చేసినటువంటి లూటి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అది తీరేది కాదు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఈ లూటిని పూడ్చలేరు ఎవరు ఒక్కటి కాదు అసలు ఏం చేయాలని వాళ్ళు చేసిన ఎక్కడ ఎక్కడ పొక్కలు ఉన్నాయో ఒక్కొక్క వెతికి వెతికి భూములు దోషిరు నయం భూములు ఎక్కడ పోయినా తెలియదు ఎక్కడెక్కడ భూములు ఎవడెవడు దోచుకున్నా తెలియదు ఎమ్మెల్యేలు మొత్తం రియల్ ఎస్టేట్కి ఎగబడ్డారు వాళ్ళకు పాలన కానీ ప్రజలు కానీ ఎవడు అవసరం లేదు రైతు ఏదన్నా కొత్త కేసీఆర్ కొత్త పథకం తేవాలి ఆ పథకాల ద్వారా మీరు లబ్ధి పొందాలి ఆ పథకం ఎట్లా ఉండాలంటే మీరికి కనబడాలి లోపటి కాదు ఇప్పుడు ఒకటి తీసుకొచ్చిరు కేసీఆర్ గారు ధరణి పోటలు తీసుకొచ్చిండ్రు ధరణి పోటలు ప్రపంచంలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి ధరణి పోటలు దానికన్నా మించి నూటికి అంటే ఒక మనిషి ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు వెయ్యి మంది ఆడిపోయినప్పుడు వెయ్యి మంది చచ్చిపోతే బేకారు కాదు ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం చేసినప్పుడు అందులో వంద మంది చచ్చిపోయినా కూడా ఒక ప్రమాదకరమైందే అంటే నీ
మీకు సిగ్గుశరం ఉంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కలెక్టర్ ఎట్ల తీక తిరగలేక తిరగలేక చచ్చిపోతారు మీరు తెలుసుకోండి మీకు టైం లేదు ఎందుకంటే మీరు చాలా బిజీగా ఉన్నారు ఓన్లీ మీరు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టాలి దాని తర్వాత ఎక్కడెక్కడ డబ్బులు దోసుకోవాలి ఎక్కడ దాచుకోవాలనే తప్ప మీకు ఇంకో సోయ లేదు మీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి అసలు ఏం జరుగుతుంది నియమ ఏ చేసిన ప్రతి ఒక్క ఉద్యమాలను అంచివేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నపుంసకలుగా తయారు చేసినటువంటి పరమ మేధావులు మీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నవారు పోలీసులను వాడుకొని మన దళిత ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పోలీసులను వాడుకొని మా మీదనే రుద్ది నాయకులను లీడర్లను ఎవరు లేకుండా చేసి మీరు చేస్తే మీరు చేస్తేనే ధర్నా చేయాలి వేరేవాడు చేయదు సుమారు ఏడు సంవత్సరాలు ధర్నా చౌక మూసేసినటువంటి గొప్ప చరిత్ర ఉన్నటువంటి పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇలాంటి దుర్మార్గమైనటువంటి ఈ పాలన సాగిస్తున్నటువంటి మీరు కేసీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు ఒక అపర మేధావి ప్రపంచానికి దేశానికి దిక్సు చూస్తారంటారు మీరు ఒక కుళ్ళు బుద్ధి కలిగినటువంటి నాయకులు మీ లోపల ఉండరు ముఖ్యంగా మీ కేసీఆర్ గారు ఆయనకి ఏముందంటే ఆయన మీకు నాకు తెలుసు అంటే తెలుసుకుంటున్నాం మేము దూరం ఉండి ఆయన కను చూపి ఇట్లా సీరియస్గా చూస్తే ఉత్స పోసుకున్నటువంటి మీరు జోకనికి మాత్రమే పనికి వస్తారు ఎందుకంటే రాజ్యాంగం ప్రకారంగా ఇఫ్ యూ సీ ద ప్రియాంబుల్ వీ కెన్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ వాట్ వాజ్ రిటర్న్ బై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ వాట్ ఇట్ షోస్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ If you, if you are really a human being, we should think. If you really, if you are, you both, Balka Summan, Kadeen Sri Ayari and Guvala Balraj, if you have Kaleja, if you are really human beings and dare Usman and students, you can clearly understand and you can clearly question the Kesha. The type of, we can see, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. to secure all its citizens okka padanikaina meaning cheppagalava okka padanikaina meaning meer cheppagalara andulo undi andulo unna okka padanaina meer marchagalara 100% meer marchalante 100% aa palam marchagalante meer aa vishayalu maatladandi aa vidhanga kaakunda aa vidhanga kaakunda meer em chesina dan tarvata manaku unnatundi four important points unnai dan tarvata preamble lo manam okka sari chusinatte we can see the very 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 important four important points those are జస్టిస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫెటర్నిటీ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ జస్టిస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ లిబర్టీ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వాలిటీ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెటర్నిటీ వీ కెన్ సీ క్లియర్లీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ బట్ వితౌట్ ఫాలోయింగ్ దెమ్ జస్ట్ సింపులీ యు ఆర్ డూయింగ్ సో మెనీ అదర్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ అటాకింగ్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ వే ఇట్స్ గుడ్ బట్ ఓన్లీ మోటో ఈస్ మీరు అతరుల మీద అటాక్ చేయడం ఒకటే కాదు రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఎవరి బతుకులు బాగుపడ్డాయి అనేది ఒకసారి చూస్తే ఇంకెవరు లేదు దోసుకునే ఎవరైతే మొదలుపెట్టిన వానవే మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఘోరంగా ఉంది లేచినప్పటి నుంచి పండుకున్న దాకా ట్యాక్సులు మోపి 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 జిఎస్టీల ద్వారా ప్రజలను జరగలేక పీల్చుకున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా నష్టం చేస్తారు తప్ప మీదికి ఏదో ఇస్తున్నట్టు కలరింగ్ ఉంది ఎక్కడ బయటికి కాలు పెడితే గుంజుడు తప్ప అనుకోవట్లేదు ఇలాంటి దరిద్రమైనటువంటి పొజిషన్ నుంచి కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ మనసులు మార్చుకొని మన సార్తాన కూర్చొని ఖచ్చితంగా నిజమే సార్ మనం ఇన్నేళ్ల నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం చేసినటువంటి తప్పులను కాదని ఈ విధంగా మనం మార్చుకోకపోతే ఖచ్చితంగా మన రాష్ట్రం పూర్తిగా వెనకబడిపోతుంది అని చెప్పి మార్చుకొని ఆ విధానాన్ని మార్చి మీరు నిజమైన నాయకులుగా ప్రజల్లో వెలగాలని కోరుకుంటున్నా తప్ప మీరు ఏదో వచ్చి ఇక ఏకుడు జోగుడు రెండు మొదలు పెడితే ఇది ఖచ్చితంగా చరిత్ర హీనులుగా మిగిలిపోతారు తప్ప ఇంకోటి లేదని తెలియజేస్తున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాహుల్ గాంధీ గారు ఖచ్చితంగా ఉస్మానియా క్యాంపస్కి వస్తారు మీరు ఎట్లా అడ్డుకుంటారో ఎట్లా చేస్తారో కొడతారా సంతరా చూడండి మీరు ఏం చేయాలనుకుంటారో అది చేయండి దానివల్ల ఏం మెసేజ్ చేయాలనుకుంటారో ఇయ్యాలి ఒక అడ్డుకోవడం ఒకటే కాదు దానివల్ల మెసేజ్ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఇయ్యాలి మీరు ఏం చేసిరు ఎనిమిది సంవత్సరాల మీ సొంత యూనివర్సిటీ అయిన మీరు మన నడిబొడ్డ హైదరాబాద్లో ఉన్న యూనివర్సిటీకి మీరు ఏం చేసిరు ఒక రాయి ఒక పుల్ల తీసి ఇక్కడి నుంచి అక్కడ పెట్టిరా పెట్టలేదు అనేది చూసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు చెప్పాలని చెప్పి మీకు అందరు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఖచ్చితంగా రాహుల్ గాంధీ హా రాహుల్ గాంధీ గారిని హవానిస్తారా వ్యతిరేకిస్తారా దట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ మెంటాలిటీ అండ్ యాటిట్యూడ్ దానివల్ల దానివల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజలకు విద్యార్థులకు మేలు జరుగుతుందా లేకుంటే మీరు ఎనిమిది సంవత్సరాలు చేసిన వేస్ట్ ఆఫ్ టైంలో మా మేలు జరుగుతుందా మీరు ఏం చేసిరు అనేది ప్రజలే నిర్ణయిస్తారు ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఆశలు నిరాశలై విద్యా ఎవరైతే చదువుకున్న ఉద్యోగాల కోసం వెయిట్ చేసిరో వాళ్ళ జీవితాలు మొత్తం ఆగమైపోయినాయి ఏజ్ అయిపోయింది వాళ్ళు నిరాశలకు గురైపోయారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు మాత్రం పదవుల ద్వారా కొంతమంది ఒక పది మంది నాలుగు కోట్ల మందిలో పది మంది మీరు బాగుపడి ఎంజాయ్ చేసేట కాదు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి మేలు జరిగినప్పుడే జరిగినట్టు కానీ మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు కాబట్టి 
పచ్చ కామారులు వచ్చినప్పటికి లోకమంతా పచ్చగా అన్నట్టు మీకు ఆ విధంగా వచ్చింది కాబట్టి మీరు అట్లా మాట్లాడుతారు అది పూర్తిగా తప్పు మళ్ళీ ఒకసారి వెనక్కి మళ్ళీ చూసుకొని రాష్ట్రంలో ఏముందో తెలుసుకొని మాట్లాడడానికి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇట్లు మీ ఆనపోసల వెంకటేశం జై తెలంగాణ జై భారత్